他现在呢已经没什么问题了，明天就可以出院了啊。然后你们一定要注意他的饮食，要清淡一点啊，然后不要让他有剧烈的运动，知道吗？然后那个那个药啊，就按时按时去吃，一会儿去那边那个药房去开药去啊，好吧？放心啊，没事的啊，好，还在那边药房。闺女啊，哎，阿姨，我想问问你，你这里有没有一个叫当真妮的？啊，有啊，嗯、呃，您认识当真妮？她是俺闺女。啊。阿姨，您弄错了吧？你知道真妮是从哪儿来的吗？美国呀。那那您知道她她为什么姓党吗？孤儿院的孩子嘛，男的都姓郭，女的都姓当。阿姨、啊。这孤儿院的孩子为什么去孤儿院啊？因为没爹没妈呀。党之妮为什么去美国？因为美国有人收养她呀。所以她在美国有爹有妈，在中国没爹没妈呀。那是生她的妈。阿姨，您说您生了她，那您为什么要把她送孤儿院去啊？我我说错了吗？说错了呀！俺不和你说了，你们赶紧把党党之妮来给俺找出来。哎，你好，我就是党真妮，请问您找我有什么事儿吗？你是党真妮啊？啊，我是党真妮，怎么了？闺女，俺是你妈呀！你不是在网站上等着要找爸妈吗？俺看到了。时间，孤儿院的名字都对上了。俺是你妈呀，闺女啊！俺是你妈呀，闺女啊！闺女，闺女，哎呀，闺女，哎呀，闺女，闺女。哎呀，我终于找着你了，闺女！哎呦，我想着俺了，闺女，闺女，妈妈，哎呀，闺女，妈妈，哎呀，闺女，妈妈，哎呀，闺女，妈妈，对不住你啊，闺女。可健康了，我可好了。哎呦，我的闺女，哎呀，闺女看江主任了没？看到，找我啊？哎，江主任，那个何主任在手术呢，你能跟我去看一眼十七床的患者吗？有问题。走。患者二十三岁，既往有甲亢、诱发房颤的病史。前一天骑摩托车被撞了，左腿开放性骨折，脾破裂，何主任做了脾摘除手术，呃，恢复一切都很正常，但是今天突然左下肢肿胀，皮温高，低热。那另外一条腿呢？啊，另外一条腿不肿，皮温也正常。就在中间那个。你们好，张主任，我看一下啊。这么看，应该是静脉血栓啊。你们不用担心，主要是因为患者这术后长期卧床，下肢静脉回流不畅造成。刘凯，你去给他约一个下肢静脉彩超。如果我的诊断正确的话，这些药就给他用上了。来，一会儿我会让护士过来教你如何抬高患肢，如何做护理，好吗？太好了，谢谢啊，张主任，谢谢。又开始疼了，哎，肚子疼是吗？哎，是刺痛啊，还是痉挛，还是胃胀的疼？我我也说不出来，反正就是肚子疼，不舒服。来，我看一下。不过，不过这会儿好点了。
就一阵一阵的，对吗？对。再观察一下，他有任何情况过来找我。谢谢啊，谢谢啊，大夫，他怎么样了？手术很顺利，但手术过程中出血还是很多，还需要进一步观察。一会儿他会从这儿推出来，直接送到心外科的 ICU 继续观察。你们在这儿等会儿吧。谢谢大夫，谢谢您。能告诉我你丈夫是怎么受的伤吗？去，啊，不方便说，那就算了。我，大夫。其实是我误伤的，我们两个吵架，我拿刀子威胁他说我要自杀，他一抢刀子就……这刀子是随便玩的吗？我再也不会了。这件事情我们已经报警了，回头你跟警察好好解释吧。好的，我知道了。行，在这儿等会儿吧。测过了，三十八度九。什么病史？哦，我老伴有糖尿病，上周突然肚子疼，然后就是发高烧，总打冷战。我们把他送到当地医院急诊科，医生诊断说他是肝脓肿。我老伴一直吃糖尿病，没听说有肝脓肿，没有肝病啊。乔大夫，他是从外院 ICU 转过来的，送彩头室。好。这检查结果跟你们当地是一样的。乔大夫，哎。陆主任，当地医院诊断没有错，酮症酸中毒肝脓肿。哎，大夫，我老伴就有糖尿病，没有肝病啊。肝脓肿多数原因都是血糖控制不好啊。他糖尿病多少年了？嗯，大概有十五年了。平时用什么药啊？打胰岛素吗？这个。哎呦，这血糖都二十了。可是他平时测出来的数值跟这差不多，也没见他怎么着啊。平时控制饮食吗？不控制，大夫不让吃的东西他愣吃，大鱼大肉也那么玩命的招呼。入院一周了，嗯，在当地医院治了治，也没给治好。这肝脓肿液化不好，不能穿刺引流，他一定是反复发烧。哎，大夫，我怎么觉得你们医院就想着多挣钱呢？你看啊。检查这个，检查那个，这么治，那么治，治了半天也没治好。他就糖尿病，打一针胰岛素啊，就完事儿了。哎，我上网查了啊，打胰岛素啊是最好的治疗方法。我跟我们那当地医院的大夫，我也告诉他了，可是他不听我的呀，还给送到那个叫哦 ICU， 那谁住得起呀、啊？索性啊不在那儿看了，我就把他拉到这儿来了。哎，求求你们了，求求你们，赶紧给他打胰岛素吧！我求求你们了，求还上网查，上完网了就来敢跟我们医生叫板啊！你这么懂，他怎么能病到这程度啊？为什么不早用胰岛素啊？他这样完全就是自己作的，为什么不早听大夫的？饮食注意，用胰岛素控制血糖。我告诉你啊，就他这样进 ICU 一个礼拜，能活着出来就不错了。人家当地医院治疗的非常正确，你还别不服气。你那么能，要不你抬回家自己治去。哎哎，主任，怎么着？抬回去自己治啊，还是留下来我们治啊？留这儿你们治吧，求求你，谢谢你了。护士，能让这位送 E S U？ 好，你看看你老伴血压高的，刘主任。那个糖尿病患者已经送 ECU 了。我最讨厌的就是生了病啊，上网瞎查，多容易上当受骗呀、啊。问题是他们真信。我们去备点水。哎，别，姐，你来了。妈，哪有这么好吃啊？做手术了，得补补。这个补钙的。好好好。怎么样？好点吗？腿肿了，肚子也疼。啊？问大夫了吗？大夫刚来过，说什么血栓？不可能，小爷这么年轻，怎么可能是血栓呢？那个大夫说了，说是因为那个长期卧床导致的
啊，胡说八道！这才住院几天，卧床几天呀？骨折的人多了，没听说哪个得血栓的，哪个大夫说的？反正不是上次来那个，这回这大夫挺年轻的，是个女的，切，肯定是实习的。哎，那个超声检查结果出来了，左下肢静脉血栓，你看你。不可能，我外甥这么年轻。怎么可能得血栓呢？超声检查不会错的，江主任判断也是对的。江主任，哪个江主任？江主任就是刚才来那女大夫呀。哎，你们可别拿一个实习的医生来糊弄我们啊！怎么可能呢？我们也不敢啊！再说人江主任是从美国留学回来的高材生。哎，等等等等，别跟我说这个。美国回来的，英国回来的，在国外混几年，回来就说自己是留学生，这种人我见多了。哼，什么野鸡大学出来的，也敢冒充海归？能别那么说话吗？学医的跟学别的可不一样，我们学医的含糊不得的。知道含糊不得，那还糊弄我们？我们小严这么年轻，怎么可能是血栓呢？反正检查结果出来了，就是。那什么，我根据江主任说的，先给你用抗凝药啊。啊，对，这个换肢啊，就保持这个高度，知道了吗？不许按摩，也不许挤压啊。哦哦，好吧。知道了，谢谢。知道知道知道。哎，哎呦，不行，又疼了。哎，大夫。来来来，我看。按压疼吗？压着不疼。你软啊。那个什么，这样吧，我给你通知江主任啊，把这给我。好、oh, ，OK。啊，谢谢大夫。也是吗，大夫？哎，我。哎呀，我自己怎么觉得这手术没给做好啊？姐，你别吓我啊！哎，何主任，您下台了啊？那个十七号患者又出问题了。几床？十七床。还是腹痛是吗？对，而且您的判断很正确，他就是静脉血栓。你去看我了。啊，你刚才在台上，然后我就去看看。那个，您二位还是去看看吧。患者腹部很软，也没有压痛，但是就是喊人肚子疼，而且那个家属啊，特别阴阳怪气儿，我有点消化不了。好，那现在先给他送到病额头发一阵一阵的，就就就刚才吧，特别疼，现在还好点儿。压着疼吗？没有。哎，不行，就这儿，哎，就这儿又开始疼了。对对对对对，又开始疼了。哎，我说大夫，你们这是不是手术没给做好啊？骗我们说成功。什么时候开始疼的？疼了几次了？昨天晚上开始疼的。呃。昨天晚上吧，疼的没那么严重，就那么一点点痛，所以我就没当回事儿。呃，还有就是你刚才来的时候，疼的比昨天晚上厉害，不过今天这回最厉害。排气排便呢？昨天之前都正常，就昨天疼过之后吧，排便没排过，排气排了一次。发烧吗？低烧三十七度五。何主任，病有甲亢或甲亢继发性的房颤。照这么看，应该是肠系膜血管栓塞。嗯，我也这么认为。陆凯，马上联系一个肠系膜上动脉的 CTA。好。好。哎，我说大夫，我们小严之前可是好好的，就是出了车祸，撞坏了脾，撞断了腿，这脾你们也给切了。腿骨头也接上了，这病怎么越治越多呀？之前这女大夫说是血栓，您现在又说是肠子有问题，大夫，你们赚钱也没这么个赚法吧？你们在别人身上也赚一点，别在我们小严一个人身上勒索呀！你们怎么说话呢？他脾脏切除，骨折手术做完，如果没有新的症状出现，不就等着出院了吗？然后是他发现，哎，患者家属，你自己来看看。双下肢不对称肿胀，所以我判断是血栓。片子出来了，你们也都看了，静脉血栓。然后他喊着肚子疼，我跟何主任才判断说是肠系膜血管栓塞。没有症状，我们用跑来吗？我没事闲，他没病，我故意给安个病啊
。哎呦，小姑娘，真是伶牙俐齿的哈！别以为你是哪个外国野鸡大学毕业出来的，就能在这糊弄我们。老娘我也不是吃素的。你们这些人呐，没的好东西，都是为了钱。这医院就不能进来，一进来不折腾你一遍，他就不让你出去。什么玩意啊，简直是！这家属太自以为是了。没错，自以为是的大夫碰上自以为是的家属，确实不好当。我自以为是。患者家属不说了吗？你这野鸡大学毕业的还那么骄傲，还不自以为是、啊？我要是野鸡大学，你就是野鸭大学的。刘转，说的太难听了啊！那就是咱俩都选错工作了啊！应该去夜店陪酒去。就你这长相，去夜店也是倒大气。那地方你行。我已经都知道了，你是我亲生母亲，而且我还知道，你经常偷偷去看我，我能感觉到，你为什么不进来？敢认我吗？好，那我来认
了这些我所之前的话来吗？那我不想因为你要救我，伤了自己的身子。某某没事的，我是医生，知道怎么做最好，啊，不要胡思乱想。化疗一段时间就要把你转到无菌病房了，要有信心，啊，嗯。从 CT 结果来看，病人确实是肠系膜上动脉的血管栓塞。这种疾病来势很急，而且正常不连线。现在当务之急，病人必须马上进行手术，要解除栓塞，不然的话，小肠大面积坏死，病人会非常危险。哎呦，这又要手术啊？说的还那么吓人。这我们要是不手术的话，是不是就会死？小肠大面积坏死，直接威胁生命。那怎么办？那。那赶快手术啊！哎呀，等等等等，哪儿那么容易就死了呀？我说大夫，这刚才还说是静脉栓塞呢，怎么突然又动脉栓塞了呢？你们到底搞清楚没搞清楚啊？我怎么听着你们像是胡说呢？刚才说的是因为他长期卧床引起的下肢静脉血栓，现在他肚子疼，是因为肠系膜动脉血栓，病因和病情完全不一样。这根本就是两个疾病，啊，那你那个意思就是我们小严这个静脉、动脉，他全都栓塞了呗？是的。那你说他怎么这么倒霉呢？啊，不就出了个车祸吗？结果现在动脉、静脉全都栓塞了。这个动脉堵住了，是不是就是躺着的原因啊？不是，我们考虑是因为病人防善。引起的栓子脱落，先不讨论这些了。病人现在需要马上手术，否则就有生命危险。你们家属尽快商量着，如果放弃手术，耽误了抢救，就让你们负责了。就是吓唬咱们呢，就是为了多骗钱。姐，我怎么觉得大夫说的有道理呢？有什么道理啊？有道理，你懂什么呀？他们说的你听得懂吗？他们净说一些咱们听不明白的话，多骗咱们钱呢。什么一会静脉了，一会动脉了。不行，不行，又来了，又疼了，又疼了。小严，姨妈，你看看小严，疼的这么突然，这看着像个疾病啊。小严。你别吓妈呀，姐，你快拿个主意呀、啊，姐。哟，江主任在呢。刘主任，恭喜啊！恭喜，谢谢你们。哎呀，我现在觉得我的魂算是回来了。不是，你说你一个医生啊，还相信鬼神啊？行尸走肉，你知道吗？哦、你什么都不懂。对对对，不懂不懂，什么都不懂。看在你今天心情特别好的份上，就不跟你吵架了，省得坏了气。哼，你反正也吵不过我。何主任，那家属怎么还没来找我们啊？他们姨妈且商量吧。怎么了？不同意手术啊？怕我们骗他们钱。哎，这家属真有意思，手术费、治疗费又不落在医生口袋里。嗯，自己不懂吧，还不相信医生。而且这患者真的很危险，赶紧劝劝吧。要换别的患者呀，我早就劝了。这个呀，太危险。他这家属啊，咱要出任何问题，肯定得把咱吃了。可患者的命要紧啊！哼，人家家属都不着急，咱们急什么呀？大夫，大夫，大夫，我老公疼的不行了。早跟你们说过，病人需要马上手术啊。我姨妈已经同意手术了，我来签字。哎呀，赶紧联系手术室。好，你跟我来。顾主任，我跟你快上台。好。手术时间，十六点四十五。
说你们抓住那个肇事的没有啊？啊，这都多长时间了？你们也太不像话了吧！这满马路上那都是摄像头啊！哎，我说你们抓那个违章罚款的，你怎么一抓一个准儿呢？姐，你别生气了，你先回去休息休息吧。我跟小英在这儿就可以了啊、嗯。哎呀，这手术没做完呢，怎么可能放心呢？还是待会儿吧，等做完了咱们一块儿走了。你到那坐休息一会儿。坐会儿吧，走吧，你也坐。被取出去了。剩下的五米长管很有可能因为缺血而坏死，谢谢。再检查长管功能，看看有没有火。温盐水纱布，还是不理想啊。再观察一会儿。病人现在血压低，黄疸加重，已经经常纠正了。但是随时可能出现问题，何主任，我们需要尽快结束手术。谢吧，抓紧结束手术。等等，剩余小肠最多也就一米，术后患者短肠综合症，生活质量太差了，他还这么年轻。目前肠管的状况，根据我的经验，成活的概率很低。如果一旦存活了呢？那患者的生活质量就会截然不同。他才二十三岁。如果术后造成大面积坏死、中度感染，需要重新手术切除，这样对患者会增加他的风险还有痛苦。患者家属你也见识过，真要出了事儿，我们连医生都不要做。何主任，我觉得值得一试。就算最坏的情况发生，不过也就是今天切除了的结果。不一样，如果注定是要切除，那么这一次手术就能完成。给患者的痛苦，还有医药费，都会有很大的差别。关键是，如果发生严重感染，会有生命危险。你说的都是肠管无法保存的情况下，如果他能保留呢？两位主任别吵了，患者不能再等了。准备冲洗腹腔，置管，缝合。那您一出问题怎么办？我负责。主任，主任，我儿子怎么样？手术中观察，确实是肠系膜上动脉的血管栓塞。而且栓塞的位置很高，所以造成了大面积的小肠缺血性改变。呃，我们去除血栓以后呢，想观察一下这段肠管的颜色变化，再来决定是否切除。但手术中患者的状态不是很好，需要我们马上结束手术。那那是切了吗？如果我们切除这段小肠，患者只剩下一米的小肠实在太短了。那它营养也会很难吸收，术后会有严重的营养不良，还会持续消瘦，生活质量会非常差，所以我们没有切除。腹腔关闭前，我们观察这段肠管的颜色不是特别好，所以很可能会引起术后的肠坏死。我怎么听不明白呀、啊？这这手术到底是做好了还是没做好啊？大夫，你们刚才说了这么多，就是没告诉我们，你们这手术成功吗？我外甥他那个。
到底好了还是没好啊？阶段性的手术很成功，但是由于患者病情复杂，术后是不是会发生肠坏死或者感染，都不好说。什么意思啊？哎，不好说什么意思啊？哎，之前是你们说的。不手术就会死人的，所以我们才来手术的呀。现在手术做完了，你们又说不好说，什么意思啊？是不是你们这个手术没做成功，然后你们推卸责任呢？这样，有什么问题我来给你们解释好吗？何主任，你先去休息一下吧。哎，怎么走了呢？跑了和尚你跑不了庙。他没有跑，手术很成功，他为什么要跑啊？这一台手术做下来，他不会累吗？你们有什么问题，问我，我来给你们解释，好吗？行，那你跟我们解释啊，这个手术到底成功还是没成功？我外甥的病到底好了还是没好？那你们听仔细，希望你们能够明白，好吗？手术很成功，从技术角度没有任何问题。那既然一点问题都没有，那为什么又是感染了，又是坏死了？什么意思啊？诊断是正确的，患者的确得了肠系膜上动脉血管栓塞。遗憾的是，栓塞的位置很高，就导致了大面积的小肠缺血性改变。这一部分你们听懂了吧？呃，这个我我应该是听明白了，就是是血栓导致的那段小肠坏掉了，对吗？差不多。取出血栓之后，我们发现小肠有大面积的缺血性改变，所以我们就要决定是否要切除这段小肠。有两种选择，切与不切。切了，患者安全，术后不会发生大面积的小肠坏死，但是小肠只剩下一米。你们知道这意味着什么吗？也就是说，术后患者吃什么拉什么，营养根本无法吸收，身体差那是一定的。这部分你们听懂了吗？啊，您呢？懂了，你接着说吧。那还有另外一种选择，暂时保留，看它的变化。如果变好了，它会跟我们一样；可如果变坏了，很有可能发生大面积的小肠坏死，激发致命性的感染。那我们就还要再做一次手术，把坏死的肠管切掉，回到第一种情况。大夫，那中间你们为什么不能出来咨询一下我们的意见呢？根本来不及，患者有。房颤时，血压非常不稳定。如果我们出来跟你们商量，他一定会有生命危险，所以我们必须马上做决定。当然，我需要跟你们交代一下，何主任主张切除，这样术后患者是安全的。我主张保留，如果出现任何问题，责任在我，请你们不要为难何主任。这下我听明白了，你是为了我家小严以后的生活着想。现在有希望就赌一把，将来要是不行了，再切掉。对我就是这个意思，非常感谢您的理解。那你们也不能保证，就完全不可能坏死啊。谁都不能保证。可最坏的结果就是切除这段肠管。可如果切除了，他的身体会非常的差。你怎么样了？没事，挺好的。给患者家属啊解释清楚了。解释清楚了，患者的妈妈还有妻子，算是懂事的。你这没事了对吧？真的没事，休息一会儿就好了。江主任。我知道你是为患者着想，但有些时候不能太理想主义了，经验和判断也很重要。是，我的经验没有你丰富，但是也不能说我的判断就一定不准确。但愿这个决定是正确的。下班了，赶紧回去休息吧。哎，你早点回去休息吧。我约了刘主任喝酒。那两女人在一块儿能有什么好事儿？哎，何
是下班了，一班啊。哎，老何，嗯，走，喝两杯去。哎呦，今儿不行，今儿一天两台大手术，这会儿腿都是软的。对，正找你呢。哎，张立芳那案子你签字了？哎，你不是也签了吗？梅律师来找我说，专押委员会所有的人都签了，就差我一个，所以我就签了呗。你看看吧，你们这些专家，全部都推翻了之前的结论，在这个同意书上只欠你一个人的签名。难道你不知道，施药者张立芳死亡结论的补充意见？当时他来找我签字，我就问他你签没签，他说你签了。我一想，你都签了，我也签呗。那你就没问他要看一看我签过字的补充文件？没这必要吧？这不是不相信人大律师吗？再说了，他还是你前妻呢。张立芳的死亡本来就是个个案，他的病情我很了解，病得很重，药也用了，只是出现不良反应，早死了两个月。咱们出个补充意见，病人家属也能多拿些钱，辉卫的新药也能快点出来。可能你还不知道，这种药的疗效报道非常的正面，我很多的病人都在等着用。刚才那手术顺利吗？手术没问题，但在处置方向上，我跟何中有些分歧。不过我最终说服了他。你能说服何建一？不容易。以前我俩有分歧的时候，绝对都得听他的。那你这么说，我是不是应该骄傲一下？为了我的骄傲，干一个！你这么说，岂不是显得我很失败？我这酒怎么喝啊？那就为了你的失败，干杯！你这人真的就是不招人喜欢啊！我也不是为了招谁的喜欢而活着。这话倒是挺招人喜欢的。那就为招人喜欢。还有不招人喜欢。知道我为什么不喜欢你吗？因为我跟你年轻的时候有点像。我猜对了吧？但我将来不想像你现在这样。我现在什么样啊？你现在当医生挺成功的，但作为女人嘛，我做女人怎么了？太冷太硬，我断定你跟你老公都不会撒娇。嗯，还真不会，但我也改不了啊。哎，以后你可千万别像我这样啊！我觉得你人挺好的，不像我们看上去那么怪。你肯定经历了什么糟心的事儿，别骗我吧。今天我要跟大家聊一聊术后静养的问题。别下地，多躺着。做了这么大的手术，你还不好好休息？这是我们常常能听到病人家属跟病人说的话。但是，真的术后躺着就好吗？其实恰恰相反，我们鼓励的是病人只要能下地的情况下，尽量的多下地活动。因为术后卧床，不敢下地，不敢活动，甚至因为害怕伤口疼痛而不敢用力咳嗽。这些都是常见的错误行为，因为这些错误行为而导致的术后并发症也不计其数，比如说下肢静脉血栓、肺栓塞、肠梗阻、坠机性肺炎、肺不张等等，都是因为静养而造成的。因此，术后的病人只要在医生的允许下，尽可能的早下地、多活动，一定是对术后恢复极其有好处的。你了解了吗？转眼风云突变，昨
过天已成为，过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远。谁知尽头已在眼前，恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对上。相依相伴，都是对生命最深情的